Политика заявлений лица, которые принимают решения в эфире недели на пике. Я Диана Тасунян. В течение часа мы будем говорить о главных событиях последних семи дней, о проблемах большой политики и путях их решения. А вначале говорят другие. Американцы действительно действуют. Россия не знали, что они действуют. Ни одну встречу с Путиным так э, особо плохо не помню. Мы вели войну, и против нас был очень сильный противник. Мы не можем попасть туда, где рождались и умирали наши деды и прадеды. Ответственность за вот эти поступки, если они будут совершаться, несет официальная Москва. Эта акция проникла в сознание, э, в сознание общества. Любой срок по этому делу означает беспредел. Так уж получилось, что главная тема в августе четыре года подряд – война. В Грузии это точно, в России не то, что главное, а скорее удобное. Там тоже говорят о том, что происходило в 2008-м, но так, как им удобно. Интересная деталь, которая стала закономерностью. Говорят, в Москве в основном о начале войны. В этом году, правда, исключение. Путин еще и о подготовке к войне разоткровенничался. А вот о том, что было после, проходящее для российской политической элиты, кроме, естественно, героического признания Сухуми Ицхинвали Медведевым 26 августа. Признается ли Владимир Владимирович, что и это решение принимал он четыре года назад? Не думаю, что это стоит делать слишком много расхождений с международным правом. Но сегодня лучше поговорим о том, что происходило 19 августа 2008 года. А происходило много чего. К примеру, экстренное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Там не поддержали предложение США о сворачивании сотрудничества с Россией в области обеспечения безопасности. Однако было заявлено, что работа Совета Россия-НАТО не возобновится, пока российские силы окупятся территорию Грузии. В общем, всем хорошо бы помнить новейшую историю. Российские войска по-прежнему в Грузии, Совет Россия-НАТО работает. Но тогда, 19 августа, стало ясно, что двери Альянса для Грузии не закрылись. Москва рассчитывала на обратное. Сегодня об этом говорить можно уже с полной ответственностью, потому что первые лица государства российского этого даже не скрывают. Так вот, по завершении Совета было заявлено, что будет создана комиссия НАТО-Грузия, которая, в частности, будет контролировать реализацию решений Бухарестского саммита, где, как известно, было заявлено, что Грузия обязательно станет членом НАТО. В Москве метали громы и молнии, возмущался Лавров. Главный дипломат заявил, что Тбилиси хочет рассорить Москву с НАТО. Кстати, в преддверии экстренного заседания в Брюсселе госсекретарь США Кандализа Райс обещала наказать Россию за ее действия в Грузии. А все потому, что в Вашингтоне прекрасно знали о предстоящей войне. Сегодня это можно утверждать. Викиликс постарался. Алексей Бобровников еще раз изучил доклад о российско-грузинской войне, опубликованный скандальным сайтом. Четыре года назад в эти дни аналитики спецслужб многих европейских стран и США начали писать историю августовской войны не для печати. Попробуем взглянуть на произошедшее глазами авторов донесений под грифом «Секретно», опубликованных на сайте Wikileaks, и проследить за ходом военных действий беспристрастно, изложив лишь факты, перечисленные в докладе, который не должен был быть опубликован. Итак, хроника. Напряжение в Южной Осетии усилилось 3 июля 2008 года. 8 июля четыре российских военных самолета пролетали над Южно-Осетинской территорией. Российское министерство иностранных дел заявило, что вторжение было осуществлено с целью предотвратить нападение Грузии на Южную Осетию. В начале августа 2012 года Владимир Путин заявил, что подготовка возможной военной операции против Грузии, страны, которую Россия назвала агрессором в этой войне, началась еще в 2006 В начале июля 2008 года я был в Волгограде. Ночью через город шла тяжелая военная техника. Никто тогда не знал, зачем. Магистраль, по которой шли в ту ночь танки и бронетранспортеры, главная транспортная артерия на пути к Владикавказу. Возможно, это была техника, подтягиваемая на Кавказ для военных учений. 
Во второй половине июля 2008 года Россия провела военные учения, которые стали репетицией российских действий в Грузии несколькими неделями спустя. Операция под кодовым названием «Кавказ-2008» включала привлечение более 8 тысяч военнослужащих и проводилась на российско-грузинской границе. 30 июля обе стороны обменялись артиллерийским огнем. Через два дня пятеро грузинских полицейских были убиты в результате взрыва бомбы. Этот инцидент спровоцировал серьезные столкновения 2-4 августа, в результате которых погибли и получили ранения более двух десятков человек. Какой ты пригрозил атаковать грузинские города и призвал волонтеров с Северного Кавказа. Он также объявил об эвакуации женщин и детей в Северную Осетию. Можно ли применить термин «этническая чистка»? А когда в течение нескольких дней из 120-тысячного населения Южной Осетии беженцами в России оказывается более 30 тысяч человек, более четверти населения, говорят, а соответствует ли это понятию геноцида или нет? Через несколько дней после объявленной эвакуации женщин и детей российские власти заявили об убийстве грузинскими солдатами мирных осетин. Совет Европы использует формулировку «этническая чистка», но совсем в другом контексте. Дальше без комментариев. Член комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг обнаружил многочисленные факты разрушения этнических грузинских поселений во время своего визита в Южную Осетию. Эти разрушения были, очевидно, произведены осетинскими и северокавказскими отрядами ополчения, как часть мероприятий по этнической чистке. Вечером 7 августа Южная Осетия обвинила Тбилиси в массивном артиллерийском обстреле Цхинвали, в то время как Тбилиси сообщил об интенсивных бомбардировках нескольких грузинских деревень в зоне конфликта. Саакашвили в тот вечер объявил о прекращении огня и призвал Южную Осетию поступить так же. Я там был удивлен некоторым комментариям по поводу того, значит, сколько тянулось принятие решения. Все это вранье. Решение о том, чтобы нанести удар ракетный, было принято мною в 4 часа утра. Российские миротворцы позволяют абхазским силам развернуться в районе Галии по течению реки Ингури, рядом с границей Абхазии и остальной Грузии. Российские войска и подразделения абхазской милиции перешли через реку в район Зугдиди, на юго-западе от Абхазии, оказавшись на территориях, неоспоримо принадлежащих Грузии. Бомбы упали на город Загдиди 10 августа. 11 августа российские войска бомбили жилые дома в городе Гори, на никем не оспариваемой грузинской территории, и заняли город. Поэтому в Грузию были введены дополнительные силы, которые продолжали и продолжают решать задачу вытеснения Грузии с территории Южной Осетии. Кстати, при этом мы территории, не принадлежащих Южной Осетии, не занимаем. Международные средства массовой информации сообщают, что российские войска и другие военизированные формирования активно мародерствуют, уничтожают инфраструктуру, захватывают в плен местное население и размещают мины на территории страны. Эти действия напоминают события в Чечне несколькими годами ранее. 18 августа российские войска сожгли молодежный лагерь Ганмухури, который Россия назвала грузинской военной базой. 25 августа Совет Российской Федерации и Дума порекомендовала президенту признать независимость Абхазии и Южной Осетии. 27 августа французский министр иностранных дел Бернар Кушнер заявил, что признание России Абхазии и Южной Осетии – это, по сути, вооруженный захват территории иностранного государства. И что следующими целями России могут быть, цитирую, Украина, а именно Крым и Молдова. Конец цитаты. Можно верить или не верить Викиликс и его скандальному основателю. Изложенные здесь только факты из служебного доклада, полученного американскими конгрессменами по итогам войны 2008 года. Факты то, что с самого момента распада СССР и объявления независимости Грузии и другими республиками бывшей империи, российские власти выдают свои паспорта жителям автономных или непризнанных регионов. Недавно в Москве решили, любой человек, родившийся в СССР, может претендовать на российский паспорт. Хорошо или плохо быть российским подданным, судить не мне. Но факт также и то, что Россия оправдала военное вторжение в Грузию защитой жизни и достоинства своих граждан. С появлением на территории некогда подконтрольных Москве республик все большего числа граждан Федерации, Россия может найти все больше и больше оправданий для военного вторжения. Во имя интересов своих соотечественников за рубежом, во имя мира на занимаемых ими территориях. 
Позиция США была четкой тогда и сегодня. Вашингтон не позволит проводить новые границы внутри Европы. Вообще роль Соединенных Штатов четыре года назад в грузинском вопросе была очень важной. Президент Джордж Буш без обиняков заявил о том, что Пентагон окажет помощь гуманитарную Тбилиси, тем самым поставив точку в продвижении российских танков вглубь страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью каналу ПИК рассказал интересную подробность. Россияне знали, что на американских кораблях была не просто вода. Американцы действительно действовали. Россияне знали, что они действовали. Россияне знали, что на этих кораблях была не просто вода. И поэтому об этом я и сам открыто говорю. Это были тяжелые ракетоносцы. Это были, каждый из них был способен на очень серьезные действия. Воздушные базы и в Турции, и в Румынии были приведены полная боевая готовность, и они, американцы были расстроены тогда очень решительно. В Тбилиси грех жаловаться и на нынешнюю администрацию Белого дома. Саакашвили и с Обамой встречался, и госсекретарь приезжал Хиллари Клинтон в Грузию дважды, и вице-президент Байден. США объявили программу помощи грузинской армии, появился шанс свободной торговли со штатами. В Вашингтоне открыто говорят, Россия оккупирует территорию суверенного государства, не допускает в оккупированной Абхазию Южную Осетию международных наблюдателей. О наблюдателях тогда, в 2008 в году в Южной Осетии наблюдатели ОБСЕ были. Их было мало, но они были. Действовали следующим образом. Обстрел, взрыв. Через какое-то время, обычно через несколько часов, они приезжали на место инцидента, осматривали его и на второй день говорили, кто виноват, а иногда и не говорили. Так продолжалось не месяц, не два. Шли годы и дошли до войны. Россия и Грузия обе входят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это не помешало войне. 19 августа 2008 года тогда глава ОБСЕ Александр Ступ заявил, что контингент наблюдателей ОБСЕ в Южной Осетии будет увеличен. И это хороший первый шаг. А что потом? Потом Москва мандат просто не продлила. Наложила вето и нет миссии ОБСЕ в Схинвальском регионе, а миссии ООН в Абхазии. Зачем? Там ведь российские войска. Теперь вот под их пристальным вниманием и не без их помощи в Южной Осетии собираются сносить то, что осталось от грузинских сел. Святом Чедлишвили выяснял подробности с Хинвальской инициативы. Надар Касрад зародился и вырос в ущелье Большой Ляхви в селе Никамерти, Южная Осетия. Уже четыре года вместе с семьей живет в поселке для вынужденных переселенцев. Эти фотографии, сделанные до войны, единственное напоминание о доме в родном селе, построенном еще его прадедом. Так выглядел дом осенью 2008-го. Сейчас его уничтожат окончательно. До факта власти Южной Осетии решили сравнять с землей все, что служит напоминанием о коренном населении региона. Нас лишили не только домов, но и родных мест, понимаете? Мы не можем попасть туда, где рождались и умирали наши деды и прадеды. Там все разрушено, селение, кладбище, все. Нет ни одного уцелевшего грузинского дома. Но и этого и мало. Теперь там решили уничтожить то, что от домов осталось. Ну и пусть уничтожают, пусть делают, что хотят. Все равно мы вернемся. Этого ли нам бояться? Я верю в наше возвращение. Верю настолько, что даже сейчас вам об этом говорю, а у самого мурашки по коже. В этих домах до августовской войны 2008-го жили этнические грузины. Теперь на этом месте лишь развалины. В будущем здесь появятся промышленные предприятия. Де-факто лидер оккупированной Южной Осетии нашел применение пустующим грузинским селением. При этом Леонид Тибилов обещает, строить жилые дома здесь не будут. А это значит одно – грузинским беженцам будет некуда возвращаться. По информации цхинвальских журналистов, на первом этапе расчистится территории восьми грузинских деревень. Расчищать грузинские деревни от того, что когда-то было домами, де-факто властям будет несложно. Эти российские грады били под Схинвали в дни августовской войны. По уже взятому 58-й армии городу. В Тбилиси считают для того, чтобы все свалить на грузинскую сторону. Снаряды летели и в близлежащие деревни, населенные грузинами. После такого артобстрела, пусть даже 4 года назад, бульдозеры вряд ли понадобятся. То, что не было разрушено в дни боев, осетинские вооруженные формирования и российские военные разрушили и сожгли после.
Тбилиси призывает международное сообщество отреагировать на планы Цхинвали, озвученные Леонидом Тибиловым. Соответствующее заявление было сделано в Министерстве по делам реинтеграции. Не оставили этот факт без внимания и в МИД Грузии. Разрушение этих домов является продолжением этнической очистки. И самое главное, что ответственность за вот эти поступки, если они будут совершаться, несет официальная Москва. Так как она контролирует эти две территории и все, что происходит в Южной Осетии, это происходит из-за Москвы. Косвенно факт продолжения этнической очистки подтвердил сам Тибилов. Схинвальский лидер обещает, он избавится не только от того, что осталось от селений, но и от их грузинских названий. Тем самым де-факто власти нарушают все договоренности, в том числе и Женевский. Дмитрий Санакоев – глава временной администрации Южной Осетии. Он участвует в дискуссиях в Женеве по безопасности на Кавказе. Мы сегодня говорим о, в Женеве говорим о том, чтобы люди, которые покинули свои дома, завтра или послезавтра, Возвратили свои родные. Это уже нормы международного права нарушаются в данном случае. То, что на их месте сейчас хотят какие-то промышленные зоны построить, и судя по заявлениям Тибилова, они юридически все это хотят оформить. Я не знаю, с кем они вот юридические вопросы будут обсуждать, если не с теми хозяевами, которые эти земли покинули. Международное сообщество тем временем продолжает пристально наблюдать за процессами в Грузии. Правда, издалека. В оккупированные регионы Москва наблюдателей не пускает. Да, говорят о том, что беженцы должны вернуться в свои дома. Но куда им возвращаться, если у места родных деревень появятся промышленные зоны, ответить наблюдатели не в силах. Как не в силах и воспрепятствовать процессу. Подобная нерешительность уже вызвала шквал критики в сети. Блога хиронизируют. Если бы речь зашла о задержании какого-либо оппозиционера в какой-либо постсоветской стране, то гневный окрик Запада последовал бы незамедлительно. Санкциями в придачу. Какие промышленные объекты появятся на месте грузинских сел и что они будут производить, неизвестно. Зато известно, на чьи деньги будут возводиться эти заводы. В Схинвале не скрывают. Землей заинтересовались российские инвесторы. Правда, аналитик тбилийского клуба экспертов Иракли Скитишвили в этом сомневается. По его словам, инвесторы попросту побоятся вкладывать деньги в нестабильный регион. Тем более, что у Москвы есть печальный опыт отправки миллионов в Южную Осетию. Освоить всю эту территорию России, России во-первых, не нужно, во-вторых, и не рекомендовано, потому что, чтобы освоить территорию, нужно население, население оттуда только утекает. Если вспомнить годы войны, 2008 год, то тогда осетины зачищали эти села именно для того, чтобы грузины туда не возвращались. А сегодня Тибилов хочет вот этой зачисткой территории абсолютно узаконить. Расчищать земли от того, что раньше было грузинскими домами, начнут в ближайшее время. Остается только уладить некоторые детали, говорят в Цхинвале. Правда, не уточняют, какие именно. Между тем, некоторые наблюдатели не исключают де-факто власти, просто ожидают сигналы из Москвы. Возможно, совпадение, но решение об окончательном уничтожении грузинского следа Тибилов принял после визита Дмитрия Медведева в оккупированную Южную Осетью. Премьер-министр России посетил Схинвали 8 августа, в годовщину войны с Грузией. При этом его кортеж у грузинских селений, вернее, у того, что от них осталось, видели дважды. Звятом Чедлишвили специально для недели на пике. Если в Южной Осетии решили стереть с лица земли дома, то в Абхазии место рождения. В скором времени российский МИД начнет замену загранпаспортов жителям оккупированного региона, большинство из которых граждане России. И не потому, что срок действия документов истек. Российская Федерация готова тратить время и деньги на то, чтобы в графе место рождения не значилось Грузия или даже Грузинская ССР. Только Абхазия. В Тбилиси инициативу Москвы называют продолжением аннексии и предлагают нейтральные паспорта. Мы всегда готовы предложить абхазам и осетинам паспорта Грузии. Этот документ предоставит им максимальные гражданские возможности. Если жители оккупированных регионов боятся, что в связи с получением грузинского паспорта у них возникнут проблемы с де-факто властями, то мы предлагаем им другой вариант – нейтральные паспорта. Этот документ дает владельцу право получения образования как в Грузии, так и за границей, право свободного передвижения по всему миру, участия в голосованиях и еще много возможностей. Через несколько минут интервью с директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Александром Шумилиным не пропустите.
Программа «Недель на пике» вновь в прямом эфире. Россия – угроза национальной безопасности США. Это зафиксировано на бумаге. Президент Обама подписал соответствующий указ. В список стран, которые угрожают Америке, Россия входит с 2000 года. То есть ничего не изменилось. Так ли это? Мы решили поговорить с директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Александром Шумилиным. Добрый вечер. Если можно, не считаете ли вы, что Штаты просто решили сохранить определенный козырь? Да нет, здесь прямой связи никакой нет, потому что это не серьезный козырь, это козырь пропагандистский, и он не воспринимается серьезно в контексте проблемы Ирана или Сирии. Это совсем не так. Это чисто внутриполитический момент, ну и, повторяю, технический, потому что вывести российские предприятия в данном политическом контексте за пределы действия этих санкций нет никакого смысла а если и возможностей юридических. А если таковых нет, то надо это использовать в политическом э, э, противостоянии с республиканцами. Но важно подчеркнуть, что это происходит опять же в контексте осложнения как минимум отношений между Россией и США. Э, и это выглядит достаточно естественным. Кстати, о том, что отношения Москвы и Вашингтона могут пострадать, если под американские санкции против Ирана подпадут компании из России, утверждает заместитель официального представителя МИД России Мария Захарова. То есть перезагрузки окончательно сказали нет? Нет, так не получается, хотя перезагрузка уже давно сошла на нет. Здесь одно с другим не сильно связано. Но, разумеется, по этому вопросу могут возникать осложнения и в рамках действующих законов о санкциях администрация должна реагировать на нарушение этих санкций со стороны российских компаний, а, соответственно, реакция с российской стороны будет программируемой, то есть острой критической, и это перепалка, перебранка. Но это мелочи, о которых даже не стоит особенно задумываться. Гораздо важнее то, что общий контекст российско-американских отношений усложняется и осложняется. И он формируется не только под воздействием таких кризисных, явлений, как Сирия, Иран, но и под воздействием того, что происходит в России, например, суд над Пусси Райт. Не случайно, что посольство США одно из первых отреагировало на приговор, высказав свое возмущение этим и, в общем, осуждение. А как вы считаете, может, все-таки на Западе просто боятся Владимира Владимировича Путина? Слово боится, «бояться» – это не тот глагол. Путина, конечно, не приемлют в Вашингтоне и как демократы, так и республиканцы. Но это не значит, что боятся. Это к нему очень критичное отношение. Вот. А складывается оно, повторяю, из многих аспектов и как раз наоборот. Я бы сказал, то, что мы беседуем о санкции, это совершеннейший пустяк на фоне того, что происходит в связи с Пусси Райт. Это гораздо более важный аспект, гораздо более влиятельный и чувствительный для, для американской общественности. Про санкции в отношении российских компаний там никто никогда ничего особенного не узнает. Но про то, что осудили девушек из Пусси Райт за высказывание их имя, их мнения, это как раз бьет американцев, как и западноевропейцев, очень сильно по сердцу и мозгам. Так что все намного сложнее. Ну, посмотрим мы еще о Пусси Райт, мы еще поговорим в ходе нашей программы. Но на этой неделе несколько раз звучали заявления со стороны Израиля о готовности начать боевые действия в Иране. То есть нанести определенные вооруженные там, удары по Тегерану. Здесь как вы считаете? Можно гадать, потому что нужно отличать словесную войну, которая уже давно идет вокруг Ирана. 
и с Ираном, с участием Ирана. Такие словесные информационные удары наносят друг другу и Иран, и Израиль. И это нужно отличать от того, что произойдет и что может произойти на самом деле. Вот. Конечно, реальный удар по Ирану вполне возможен, он вполне программируем. И здесь масса вопросов до выборов или после выборов. Есть точка зрения, все будет определяться конкретной информации и определять это будут стратегии, причем как в Вашингтоне, так и в, в Израиле. Но избирательный контекст здесь присутствует, но есть две точки зрения. Одни считают, что нанести удар по Ирану выгоднее до ноября, и тогда Барак Обама будет обречен на поддержку Израиля. Другие говорят, что нужно дождаться прихода Ромни, и тогда будет это надежнее. Израиль будет прикрыт надежнее. Вот. Но одновременно и Барак Обама пытается конкурировать с Ромни и на этом поле, как и на российском, выказывая свою готовность прикрыть Израиль всеми возможными способами, но просит не наносить удара без согласования с Соединенными Штатами. Поэтому здесь мы можем только гадать, а реально решат те люди, которые должны это делать. Ну, сейчас многие, в том числе и в Тбилиси, говорят о том, что если война с Ираном все-таки будет, и неважно у кого, Израиля, США, Европы, то повторится российско-грузинская война. Вот как вы считаете? Я считаю, что ситуация вокруг Грузии осложнится в октябре в любом случае. Будет там война на Ближнем Востоке, в Персидском заливе или не будет. И, и мы знаем почему. Все это будет происходить приблизительно по той же схеме, как это было 8 августа 2008 года. Вот. Так что думаю, что надо забыть про увязку с войной в Персидском заливе. Хотя война там, конечно, будет сковывать и вооруженные силы США, и НАТО. И тогда они будут слишком отвлечены, и Россия может себя почувствовать более свободной в своих действиях. То есть вы однозначно считаете, что война в октябре будет? Я не назвал это войной, я назвал осложнением ситуации. Вот не могу не спросить относительно последних заявлений президента России по поводу войны в Грузии 2008 года. Он заявил, что одобрил план Генштаба по войне с Грузией еще в 2006 году. Почему именно сейчас он сказал, наверное, это симптоматично? Да, да, можно так сказать, что это симптоматично, хотя это сделано в основном с прицелом на внутреннее потребление в России, вот. но и это своеобразная угроза и Грузии, и предупреждение всем, вот, что маневры соответствующего военного округа там намечены на октябрь, они будут проходить в соответствии с заданными целями, поставленными задачами. Вот. Да, я это имею в виду, то, что вы сказали, конечно. Что ж, огромное спасибо. Это было мнение директора Центра анализа ближневосточных конфликтов Александра Шумилина. В общем, в октябре, получается, будет эскалация ситуации. Каждый раз, говорят политологи, об этом каждый раз не хочется верить. Сколько можно уже и, главное, зачем это нужно? Зачем? Возможно, даже не только из-за НАТО, но и из-за энергетики. Грузия – это ведь еще и транзит. В конце декабря 2005 года тогда премьер 
премьер-министр Грузии. Сейчас оппозиционер Зураб Нугайдели сообщил, что представители «Газпрома» на переговорах с ним высказали заинтересованность в приобретении магистрального газопровода. Грузинская страна заявила о готовности рассмотреть этот вопрос при выполнении ряда условий. В частности, речь шла о гарантиях поставок «Газпромом» газа в Грузию по льготным ценам в течение 25 лет. Не получилось. В общем, не договорились. В 2006 президент Грузии Михаил Саакашвили выступает в Тбилиси на международной конференции «Энергетическая безопасность Евразии. Доступ к рынку и инвестиционная политика». Заявил, приватизация магистрального газопровода не входит в планы правительства. В декабре того же 2006 года диверсия на этом самом трубопроводе на российской стороне. Грузия без газа зимой две недели. Холод был лютый по тбилисским меркам, но ничего, не замерзли. Что происходит потом? Диверсификация поставок. Что есть и как все было? Андрей Джуфлакян. Не боржоми и вино, а электроэнергия может стать главным экспортным продуктом Грузии уже в ближайшее время. Осенью завершится строительство высоковольтной линии электропередач. Она свяжет Грузию с Турцией и Европой и откроет в Белисе новые перспективы. Параллельно по всей стране возводится около 20 новых гидроэлектростанций. Доля импорта электроэнергии в прошлом году не достигала и 5%. Газа у страны нет, но зато есть три источника его поставок. Два в Азербайджане, один в России. Правда, от закупок дорогого газпромовского газа в Тбилиси давно отказались, но с удовольствием принимают бесплатное топливо – плата за транзит в Армению. Льготного газа в ближайшие годы у Грузии будет больше, ведь страна – единственный альтернативный России сосед для Азербайджана на пути в Европу. С Набуко или без, с 2017 года у Баку появятся новые многомиллиардные ресурсы для экспорта. Месторождение Шардени ожидает вторая стадия разработки. А у Тбилиси появится дополнительная транзитная функция и новая гарантия энергобезопасности. Шесть лет назад у страны этой самой энергетической безопасности не было. 21 января 2006 года диверсия на территории России оставила Грузию без газа и электроэнергии на две недели. В Тбилиси уверены, взрывы на магистральном газопроводе и линии электропередач устроили спецслужбы северного соседа. Страна оказалась в энергоблокаде в самую суровую за несколько лет зиму. Грузии помогли. Сначала Азербайджан, а затем Иран начали поставки газа. А уже к следующей зиме на большинстве электростанций был завершен ремонт. Белиси смог отказаться от российского импорта. Независимых и смелых соседей в Кремле не любят. Например, тех, кто не продает «Газпрому» магистральные газопроводы. Хотя в госконцерне этого добивались не один год. Именно с прозападной позицией Тбилиси грузинские власти связывают и блокаду 2006 -го, и войну 2008 -го. Но восстановить свое, хотя бы энерговлияние, Москве так и не удалось. Грузия развивается вот такими темпами. Во-вторых, во вторая цель, не только они достигли, но сейчас мы строим новые терминалы жидкого газа. Мы э, с тех пор расширяли, ну, расширяем новые порты, строим большую железную дорогу, которая заканчивается в следующем году. То есть транзитная функция Грузии, функция хаба экономического, энергетического только увеличивается. Александр Хертагури с 2004 года лично заботился о грузинской энергобезопасности на различных постах. В 2012 году заслуги оценили и перевели на более ответственную должность главы Минфина. Представляя нового министра энергетики, премьер-министр Ваномир Абишвили напомнил, монополии у Москвы в сфере энергетики нет и не будет. Наша страна была в блокаде, мы вели войну и против нас был очень сильный противник, который на протяжении многих лет был энергомонополистом в регионе. Но сейчас у граждан Грузии нет никаких препятствий с точки зрения поставок электроэнергии и газа, а стоимость голубого топлива ниже, чем для стран Восточной Европы. Стратегический объект в собственности врага или российский бизнес, которому никто не мешает развиваться, несмотря на отсутствие дипотношений. О Теласе в Грузии вспоминают часто. Это энергораспределительная компания в собственности российской Интеррау ЕС. Снабжает электроэнергией столицу, владеет и несколькими объектами генерации. Грузинские оппозиционеры предлагают выкупить Теласе, затем сократить тарифы для граждан. 
Христиан-демократы в случае победы на парламентских выборах обещают выделить для национализации энергообъектов около 600 миллионов долларов, естественно, из госбюджета. А вот миллиардер Бедина Иванишвили, главный оппозиционер страны, хочет купить Таласи наличные средства. Но, по всей видимости, пока не может. Несмотря на связи Иванишвили в бизнесе российском, российская сторона объект не продает. Андрей Джусалакян специально для недели на пике. Мы прервемся всего на несколько минут и продолжим разговор о Пусси Райт, Гарри Каспарове и Шарле Азнаури. Не переключайтесь. В эфире «Недель на пике» и опять Путин. История противостояния Владимира Владимировича и Михаила Саакашвили. Тема, обожаемая аналитиками, психологами и журналистами. Причем ни один из президентов не настаивает на том, что конфликт на личном уровне. Михаил Саакашвили утверждает, что практически всегда Путин был корректен. Я, кстати, ни одну встречу с Путиным так... Особо плохо не помню. То есть, конечно, были, были жесткие да, да, разговоры с его стороны в основном. Я был, он, но он всегда был со мной вежлив, я всегда был с ним вежлив. Все равно. Почти всегда. Один раз он сорвался, я помню. Но, в принципе, он тоже всегда соблюдал вежливость. А я никогда не сорвался, конечно, естественно. Это другая ответственность. Путин несколько раз позволил себе, мягко говоря, не слишком корректное высказывание в адрес президента Грузии. Еще одна немаловажная деталь. Владимир Владимирович так разговаривает. Мы не будем обезьянничать, к примеру, очень мне нравится. Это когда он последнюю большую пресс-конференцию проводил перед первой рокировкой. Так высказался относительно признания Абхазии и Южной Осетии по формуле Косово. А что он выдавал по внутренней политике совсем недавно? Чего стоит сравнение, подобранное для белой ленточки символа оппозиционного? Неприлично, но тем не менее. Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Получил акции протеста, но справился относительно железной рукой за горло протеста. Что-то нужно делать Путину с Чуровым. Он неудачный маг, следы оставляет. Возглавляемый им ЦИК косячит. Проблема мертвые души, подтверждающие карусели на президентских выборах. Центр избирком публикует данные об общей численности избирателей в России на сайте два раза в год. 1 января и 1 июля. Дополнительные сведения выдают в дни голосования. И каждый раз цифры заметно меняются. И речь не идет о каких-то незначительных погрешностях. Сотни тысяч на этот раз Пропали более 700 тысяч. Чурову с рук сходит все. А вот феминисткам не сошло. А заодно Каспарову Гарри Кимович. Волшебник Чуров пошел по стопам Гоголевского Чичикова. Правда, глава ЦИК не постиг великую тайну нравится. Зато с мертвыми душами все в порядке. Главное, все открыто и транспарентно. Куда исчезли избиратели? Миллионом меньше, миллионом больше. И вся эта арифметическая катавасия на сайте, официальном российского центра избиркома. К выборам президента избирателей стало резко на миллион двести тысяч больше. А к июлю часть граждан, обладающих правом голоса, куда-то пропала. В стране уже 108 миллионов 649 тысяч избирателей. Но эта цифра все равно больше той, что была в январе. Тогда было 108 миллионов 137 тысяч человек. И объясняется это в первую очередь двойным учетом в списках избирателей. Этот двойной учет тоже делится на несколько э, причин. И, наконец, есть еще такой фактор, как действительно фиктивные избиратели, э, которые э, приписываются на э, там, временных, так называемых временных избирательных участках. Ясно, что все это связано далеко не с демографией. Мор на Россию не нападал. Сплеск рождаемости или наплыв мигрантов вряд ли могли за такой короткий срок с января по март пополнить списки избирателей на миллион с лишним человек. Младенцы правом голоса не обладают. А у редкого мигранта есть российское гражданство. Люди в случае с центром избиркомом пропадают и появляются, как правило, на бумаге. Кстати, точно так же цифры колебались в промежутке между выборами депутатов Государственной Думы и президентскими. Тогда за три месяца избирателей стало больше, чем на миллион. Возможно, это число отражает применение административного ресурса. 
Машина государственная, которая занималась выборами, занималась их математическим регулированием. Исключительно таким образом взялись, и именно оттуда взялись вот эти 700 тысяч человек, о которых идет речь в комментарии избирательной комиссии центральной. На мой взгляд, все это следует из той же самой элементарной арифметики, которой пользуется Центральная избирательная комиссия. Когда 4% плюс 6% у нас получается 46%. Митинги в России не только чуровской арифметикой были вызваны. Не было конкуренции, ее просто не допустили. Партии кандидатов не регистрировали. В итоге рейтинг Путина, победителей президента, рухнул. Не доверяют национальному герою, несмотря на признание о российско-грузинской войне, о том, что он был всегда главным. Рейтинг доверия – 10%. Он спустился на уровень начала 2000-х годов. В принципе, вот именно такой характер поддержки был в 2000-2001 году. Но в целом мы отмечаем действительно медленное и устойчивое снижение его поддержки, доверия к нему и одобрения. Снижение началось где-то с осени 2008 года и с некоторыми колебаниями продолжается по настоящее время. Свою пусть и небольшую лепту в дело падения рейтинга президента внесли скандальные Пусси Райт. Не сам антипутинский панк Малевин в главном соборе России, который многие осудили, а суд, которым судили девиц. Последние дни просто интернет, Москва, офлайн и онлайн бурлит, и что это затронуло всех, что Войнович пишет статьи в поддержку Пусси Райт, Юна Морис пишет стихи против них. То есть уже даже культурная общественность абсолютно другого поколения обсуждает это, и это значит, что эта акция проникла в сознание, в сознание общества. По мнению многих правозащитников, это дело о хулиганстве вызвало такой же общественный резонанс, более того, международный, как в свое время процесс над Ходорковским. Там уже проникли в огороженную часть храма, предназначенную. Охран... Действия... А это традиционный мученик Сергей Удальцов. Автозак за все. Он выступает своим левым фронтом и всякий раз попадает. Чемпион по сиденью. Этот чемпион... Мира по шахматам ход к хамовническому суду не рассчитал. Он дал интервью. Любой срок по этому делу означает беспредел. Отсутствует состав преступления. Это была, безусловно, политическая акция. Кому-то она может нравиться, кому-то может не нравиться. Вот. Но совершенно очевидно, что это расправа инакомыслием. А потом его задержали. И еще обвинили. Он, Гарри Кимович, кусается. Сотрудник полиции пожаловался. Видимо, с другим чемпионом мира перепутали. Супертяжеловесом Тайсоном. Но ничего не помогло. Феминисток засадили. Два года колонии каждой. Показательная порка, чтобы другим не повадно было. Но последовательниц много. Даже еще более откровенно. Владимир Унанянц, Александр Смирнова. Специально для недели на пике. Реагирует на приговор этот активно по всему миру. Вовсю защищает девиц певица Мадонна. Критикует Россию. Да бог с ними. Критиковать можно за более важные моменты. А напоследок хочу немного поговорить о приятном событии. Французский шансонье, всемирно известный Шарль Азнавур, на этой неделе пел в Грузии, на родине своего отца, в городе Ахалцихе. И тут не обошлось без политики. В соцсетях на певца обрушились критикой, мол, пел на ненадлежащем фоне крепости Рабати. Ее восстановили. А там не только церкви, там и мечеть. А может быть, все-таки проще? Кристина Георгобиани о вечном и вечной любви. Здесь все из прошлого, но в обновленном виде. Рабати, исторический район Ахалцихи. Город-крепость построен в IX веке. Этот памятник считался центром региона Самской Джавахити. Похоже, он вернул былое величие. Рабати полностью восстановили, придали первоначальный вид. От исторического памятника оставались лишь развалины нескольких тем. Рабати называют символом толерантности. На территории площадью в 7 гектаров расположены древние православные, армянская апостольская и католическая церкви. Здесь же построены в середине 18 века мечеть и медреси. 
Рядом с историческими строениями появились новые здания. На территории Рабати возвели музей, работает кафе и один из самых больших грузий ресторанов. На территории крепости есть туристический центр, современная комфортабельная гостиница и даже дворец бракосочетания. Это первая пара, которая расписалась в Ахалцевской крепости. На церемонию открытия в Ахалцихе ждали до 20 тысяч гостей. Концертные представления проходили во всех районах крепости. Фольклорные ансамбли, оперные певцы и пианисты – это молодой джазовый исполнитель Бека Гучиашвили. Эмоциональная и обворожительная 20-летняя обладательница нескольких престижных международных премий. Грузинская пианистка Хатя Буниташвили. На этом месте был российский военный госпиталь. Теперь это амфитеатр Рабати. Здесь главная сцена, на которой выступил главный гость торжества. Французский шансон в средневековой крепости Рабати. Он появился на сцене поздно вечером. Пригласительных хватило не всем. Без фонограммы и без перерывов, с особым чувством. Ведь из этих мест родом его Азнавур с группой музыкантов из 25 человек на протяжении полутора часов исполнял свои самые знаменитые композиции. Это песня о влюбленном старике. Впервые в Ахалцехе вместе с отцом приехала его младшая дочь Катя Азнавур. Они исполнили песню. Теперь имя Шарля Азнавура увековечили в Рабате. По решению правительства Грузии в Ахалцевской крепости открыли звезду всемирно известного французского шансанья. Азнавур пообещал вновь вернуться в Ахалцихе и отпраздновать свой 90-летний юбилей. Кристина Георгубиани, Игорь Атабаги. Специально для недели на пике. И в завершении цитата «Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным». Лабрюэй. Всего доброго и до встречи ровно через неделю на канале ПИК. С вами была Виан Тасаня.